小淘气，害怕了吧？不用怕，姐姐送你上去。在夜空中沉默，一转眼变成了最远处的萤火，独自为黑夜闪烁，照亮了什么？或许是属于自己的传说。回来看我们吗？会。你确定？当然，这里是他们的家。他长大了还会回来娶妻生子，像我们一样开心幸福的生活。就让满天的萤火化作飞。就算剩下的光越来越微弱，就让前世的你我开出另一种结果，解开我心中。教练，是你吗？是我的王妃又回来了吗？
小莲，过来试试。怎么，害怕了？这可不成啊！<笑>等我在湖对面建好了房子，你可是要经常过来这里的。放着这么好的秋千不敢坐，那可不划算。怎么了？没什么，你辛苦啦，你辛苦啦。<笑>嗯，哎，好啊你，敢毁不到脸，站住，站住，看我怎么收拾你！来，你来坐。我来推，那可不行，一个大男人坐什么秋千？哎呀，快一点吧！哎、准备好啊，预、嗯、备，走喽！走，走喽！来，青总，坐这边。啊。殿下有军情，青总，我恐怕不能陪你吃饭了。军情要紧，殿下不用担心，他们都会好好照顾我的。嗯、姑娘，后厨正在准备饭菜，姑娘稍事歇息，马上就好。就是我，长工没告诉你吗？他还有个母亲。殿下的母亲，就是我。我是郡王府的夫人，也是长工的生母。那，那你为何在周国长安城外要杀我？我没有想过杀你，我只想抓住你，或者是伤了你。为了让你见不到长工，可是没想到，严婉比我更加想杀你，连我出手都没能拉住你。后来我才知道，你被人救了。那夫人，夫人为何不想让我见到殿下？你确实跟他长得很像。夫人，看来长工还是没有把实情告诉你。你以为这个连月小筑是为你盖的？亲所自知浅陋，从没想过殿下会给我盖什么宅子。那这满屋的兰花呢？还有墙上那幅画，你以为都是为你安排的？夫人在说什么？我不明白。你当然不明白，长工怎么可能告诉你呢？他之所以接近你，完全是因为你长得像他很喜欢的人。要说像，还。
还真的很像。端木莲也很喜欢兰花的香味。就说这幅画吧，是长工请人为他画的。还有这处宅子，为什么叫莲叶小众？因为它的名字里有个“莲”字。长工想为他这位心里的嫦娥造一处宫殿，两个人恩恩爱爱的在一起一辈子。我不信，信不信由不得你，你大可以去问问这儿的仆人，或者丫鬟，他们知道一切。这话又说回来，要不是他长得像，殿下怎么会喜欢？为什么？为什么小莲姑娘没有跟殿下在一起？为什么？一个孤女能帮得上长宫什么忙？长宫是大齐的郡王，他是皇族，将来必定要做一番大事业，恩泽天下。能与他匹配的，自然是皇亲贵族。你觉得端木莲她配吗？我虽然不喜欢你，但现在我倒有些可怜你，因为在周国，你是大司空府的弃妇；在大齐，长公虽然待你很好，但话说回来，你只不过是个替身罢了。哼，好自为之吧。你不是说喜欢临水的房子吗？嗯，所以我想在湖里种满荷花，这样来年就有偶吃了。好、啊，还要在湖里养上鱼。嗯，再养上几只鸭子。好、啊，那还有什么呢？你到底要养多少东西，种多少东西才能满足啊？够我们一辈子吃的呀，就在这里，幸福的一辈子。小莲。我知道他回来了，殿下怕打扰姑娘休息，去了湖边。嗯。就让满天的萤火化作飞舞的烟火。你怎么了？发
是人世。我怕，我怕这是一场梦，梦醒了就什么都没有了。跟我来。在想什么？月圆歌，今夕何夕，千舟中流。今日何日兮，得与王子同舟。山有木兮木有枝，兮月居兮。金总，你是故意的。是啊，是有责任的。我只想听最真实的回答。你真的是喜欢我，才把我带到齐国来的吗？你喜欢的是我吗？青松，到底发生了什么事？你到底有没有想过，你喜欢的人是不是我，还是？你只是以为你喜欢我，你到底是在欺骗我，还是在欺骗你自己？欺骗？如果不是欺骗，我想听你亲口告诉我，你喜欢我，带我来齐国，是因为我是我，我是袁青锁，而不是别人。青锁，我把我最珍贵的信物都放在了你那里。怎么会是欺骗？我说的是人，不是物。可在我眼里，那个信物胜过了很多人。可我听人说起过，郡王府内珠宝无数，像这种戒指，数不胜数。什么？难道不是吗？我袁清所。虽然没有那么多珠宝宝贝，可在我的眼中，人，我喜欢的人，胜过千山万水，胜过性命。我跨越千山万水来找你，我只想听你一句话，一句真心话。难道就连这样的一句话你都不肯给我吗？青松，我，哎，当心！你没事吧？我没事。雪橇好冷，不如我们去岸上。好啊心里竟然没有一丝一毫我的位置，他
对我的好，就只是因为我是那个人的影子。好幸福，能让殿下这么为你费尽心思，牵肠挂肚下，还是奴婢来吧。小莲姑娘教过奴婢，这种花只有在晚上浇水，隔日才会开的鲜艳，奴婢会仔细照顾的。嗯。怎么？现在吃起一个死人的醋来了。你是谁？你要干什么？啊！你要干什么？放手！青松，兰陵王，人已带走。若想袁青所安然无恙，明日子时可以带离殇剑来交换。至于地点，明天天黑之后自会有人告知殿下。切记，只到此时。此时若殿下不到的话，袁青所必会魂飞天外。孰轻孰重，敬请殿下思量定夺。是乖乖的待在这里，还是准备让我把你打昏再待在这里呢？你跟高长恭在一起，真是情真意切啊！你来这里，难道就是为了和高长恭双宿双栖的吗？哎，宇文邕真是可怜呐、啊，连一个侧室都敢红杏出墙，投靠敌国。想不到你这么关心宇文邕的情绪，丫头，你选错路了。那高长恭心里永远深深爱着别的女人，而且任何一个人都取代不了她的位置。只可惜，那个女人已经死了。向无尘，你以为爱一个人就是这样的吗？因为想要得到自己深爱的人，就可以借着爱的名义。做出伤害别人的事，没有那个人，他就会爱上我。这，这个怎么会在你手上？人都死了，还要这个东西做什么？你打他的时候，难道就没想到他会死吗？不可能。就算是身体可以撑下去，心。也是会死的。不，我那一掌不足以要他的命，他不会那么容易死的。桃花已经死了。你知道，他死前让我答应他什么吗？他让我守护你，不要让任何人来伤害你。在他生命消失之前，心心念念的人全都是你。是我杀了桃花，那又怎么样呢？那你呢？你又凭什么答应他来守护我？像你这样无情的人，根本就不配有人守护你。你就守护你的妙无音吧。桃花姐姐
，真的是看错人了。哼，对，这世界上瞎眼的人多的是。大周司空府的宇文邕也算一个，他不但被人玩弄，还心甘情愿、不顾生死的帮别人逃出长安城。怎么，不说话了？你这么关心宇文邕，你大可以去照顾他，去安慰他呀。都到这个时候了，你还能说出这种话？你是觉得特别对得起宇文邕吗？我自然是对不起宇文邕。不过，比起你对桃花姐姐来，相差何止千万。真不知道宇文邕现在听到你这番话会作何感想。只是可惜，他已经自顾不暇，顾不上你了。怎么，宇文邕他有危险？是不是因为宇文护？你如此关心他，自己去问问便是。你可别忘了，我是大钟宰府的座上宾，怎么可能给你透露消息？好了，你们一个宇文邕，一个桃花的。说起来，倒都是深情款款。仙子，吴尘已经奉命将高长恭的心肝宝贝捉来了。妙无音，你这个狠毒的女人，你休想利用我去威胁殿下！这可由不得你了。那要看你在高长恭心里究竟是个什么东西，值不值得用离殇剑来换你？离殇剑？离殇剑怎么会在殿下那儿？你们找错人了吧？找没找错人是我的事，肯不肯拿离殇剑来换你，那就是高长恭的事。他是不会用离殇剑来换我的，你们死心吧。这也不是你能说的算的。就算高长恭为了离殇剑舍弃你，我也照样有办法拿到离殇剑。一切都安排好了吗？都安排好了，就看该上当的人会不会上当。好，严婉，仙子，给我好好看着这个丫头。要是万一出了什么差错，后果你是知道的。是，婉儿必定尽心尽力协助仙子完成大业。严婉，你放我走吧！放了你，我恨不得杀了你！就算你杀了我，宇文邕也是不会爱上你的。哦，说说看，是我长得比你丑呢，还是武功不如你？因为你为人狠毒，心肠太坏。哼，袁青锁，看来你真是见识的太少，这就叫狠毒了。更狠毒的还在后面呢。姑娘，殿下都把元青锁接进城里了，您还在这里给他绣衣服，您这是……我能怎么样呢？姑娘，风儿，我知道你是为我好，我难受过，也争取过，可事实怎么样呢？现在我明白了，喜欢谁那是长工的自由，我做好我自己的本分便是，其他的，我什么都不想听，不想看。姑娘，你再这样下去。殿下迟早会被那个元青所抢走的，姑娘，你什么时候买了这么一条项链？喜欢他吗？喜欢他，就要替我做一件事。你这是去哪儿？你待在这儿，说是房间，说是不好，哪也不准去。姑娘，姑娘，这是怎么了？
洛云姑娘，洛云姑娘这是怎么了？一副魂不守舍的样子。那还用说？谁不知道洛云姑娘是咱们夫人早就认定的王妃？现在横里插进个什么青锁姑娘来？我要是洛云姑娘，我想死的心都有。嘘，不要瞎说。参见大将军。嗯，洛云呢？洛云姑娘好像呃向书房的方向去了，下去。是。明月兄，还是没有青锁的消息吗？没有，我知道你担心青锁姑娘，我也派人四处搜寻，相信不久就会有消息。明月兄，有话请讲。青锁姑娘被抓了，自然令人担心。可是，你有没有想过洛云？她一个弱女子，长途奔波，旧伤未愈，再加上这些年来，她心里想的、念的都是你，出了这样的变故，你让她情何以堪？洛云人呢？洛云刚刚去了书房。出去，啊啊，云姑娘，出去，哦是。你在干什么？嗯，没什么，我只是来看看，有什么可打扫的。这种事让下人来打扫就行了。洛云，我知道这些苦，你吃了不少苦。长公，我。黎商剑在哪儿？黎商剑，你怎么会突然问起这个？啊，没什么，人多眼杂。我只想殿下把离殇剑放好。哎，洛云，你怎么了？是不是旧伤复发了？我没事，头疼。来人，快来人！殿下，洛云不舒服，快叫大夫来。是。不用你管，现在你居然把离殇剑藏起来，都不告诉我在什么地方。洛云。你以前从来没有关心过离殇剑，你是为了元青锁，藏起了离殇剑。洛云，董长公，你扪心自问，你对得起我吗？我恨你。洛云，洛云，殿下，有人送来了这个东西，要属下交给殿下。送东西的是个小孩，放下东西就走了。夫人呢？夫人早上坐着轿子出去了，快派人去找夫人。就算把整个金庸城翻过来，也要找到夫人。是。马上便要日落了，不必担心，夫人的本事你是清楚的，未必会出事。他们让殿下用离殇剑去换夫人，这是随心送来的，是我母亲的东西。夫人在他们手里，不知道会怎样
，我也在担心。不过来者不善，善者不来。母亲的饰品在他们手里，这些人不可小觑。禀告殿下，东郊和西郊都没有找到夫人，再找。是。成功，怎么办？一个东郊，一个西郊，都在今夜子时，都是要用离殇剑去换。我到底该怎么办？嗯、看来你是不达目的，绝不罢休了。既然夫人知道，何不把离殇剑痛痛快快的交出来？夫人，那个袋子是个累赘。你玩够了没有？不想死的话，就给我让开！夫人好身手，可是用在自己人身上，真是可惜了。谁跟你是自己人？你跟妙无音纠缠不清也就罢了，为什么要在这里跟我过不去？四道护法本是同气连枝，就是一家人，可这样自相残杀，真是何必呀、啊？少废话！谁跟你同气连枝？给我闪开！夫人何必着急走呢？夫人手里的离殇剑。可是和镇魂珠齐名的天下至宝，多少人在虎视眈眈，天罗地宫有一统天下之谜，又有多少人想一窥究竟？离殇剑本就是天罗地宫之物，夫人不如把离殇剑交出来，由我们四大护法一起保护，合力打开天罗地宫，将里面的神器交给明主，让真正的王者一统天下，这样，天下太平，百姓安居。才是你我四大护法的职责所在。哼，我不知道你们四大护法究竟怀有什么野心。不过照你这么说，也算是至仁至义之人。不如我们合作，你帮我拿到镇魂珠，我和你一起打开天罗地宫，拿到统一天下的秘密，怎么样？夫人真是爽快之人，这么看得起在下？那敢问？夫人打开天罗地宫之后，夫人又要怎样呢？我自然没有什么非分之想，不像你们天罗地宫的有些人，不知藏了多少野心。哼，我们天罗地宫的人，夫人，你可真是把自己撇得干净啊！那敢问夫人，离殇剑是怎么在夫人手上的？离殇剑是天罗地宫的正宫三宝之一，由四大护法监管。十三年前，离殇剑不翼而飞。四大护法当时都在一起，离殇剑可是夫人的心头之宝啊！不会不知道它的来历吧？我又不是天罗地宫的人，我怎么会知道？表面上看，桃花确实是天罗地宫的玄武卫护法，可明眼人都知道，按四大家族的家谱来看，一是桃花的年龄太小，二是桃花的分量太轻。根本不足以做玄武卫护法，我猜是有人在桃花小的时候就收养了桃花，暗自替换，做了玄武卫护法的替身，而这位玄武卫的真身就躲在暗处，做一些见不得人的勾当。你不要血口喷人，你跟妙无音到底玩的什么把戏？是有把戏，但要看夫人来不来阻止了。<笑>来不及了。别看了，你一定很奇怪，这里是什么地方？我来告诉你，这里是个地牢。看到那道火线没有？火把燃烧到这个位置的时候，差不多就是子时了。嗯，火就会点燃这道火线，火线燃烧起来就会点燃这些柴火，到时候你就会知道了，火会把你整个烧起来，直到把你烧成灰烬。你别妄想了，殿下是不会来救我的。你真要这么做，我必须这么做。可你有没有想过，这样一来
，天下的人都会知道，李尚健就在金融城，在殿下手里藏了这么多年。夫人为什么会这么做？是因为她不想别人知道李尚健竟然插在城墙上。殿下天生神力，除了你，没有人能拔出李尚健。此剑一出，一定会坏了金融城百年的基业。这面墙，势必会成为金融城的弱点。只怕强敌来袭，万万难守。物毕竟是物，再贵重也比不过人。我拔剑离去的时候，你就带领所有将士及时的修复城墙。夫人会怎么想？这些是他不惜一切代价换来的。别说是一把离殇剑，纵使是用我的性命去换，我也会让我的母亲平安回来。此时就快要到了，还没有母亲的任何消息。无论如何。我要一试，成功！闪开教和西教相距甚远，不如找人假扮，不然来不及啊。独走青锁的是天罗地宫的人，派去送信的虽然到现在还没有查清楚，可敢与天罗地宫对抗，绝非泛泛之辈。若被看穿，母亲和青锁恐怕有危险。你打算怎么做？先去西教。西教，先有父母，后有长宫，我不可能不救自己的母亲。那青锁姑娘，先去西教救出母亲，再赶往东郊救青锁。西郊与东郊相距甚远，来不及的，那就看天意吧。长公，不如多派人手，跟随前往。天罗地宫的人不比战场上的敌人，狡诈多端，手段狠毒。他们都是冲我来的，人人都有父母，何必为了我而丧失其他人的性命？信上说了，只准我一个人带着离殇剑去，不要因小失大。长公，不必多虑。大将军，难道就这样眼睁睁的看着殿下去送死？马上调集精锐，若有不妥，不惜一切代价救回殿下。是你居然没把离殇剑带来，洛云知错。长公不肯告诉我离殇剑在哪儿。你没趁机向高长公出手，你的心智已经被我控制了，居然还能保护高长公。看来你对他还真是情深意重啊。哼，正好，那个姊妹我懒得去抓她。你就来做我的诱饵吧。我倒想看看，在高长公的心里，你和元清所，谁更值得用那把离殇剑来换？嗯、马上就要到子时了，这火把做的还真是准确，只怕再过一会儿就能点燃下面的火绳了。袁清锁，你的兰陵王还是没来救你，你可怎么办呢？虽然我不喜欢你，可看着你就这样死去，我的心里倒还是有些不忍。你，你下毒手害死桃花姐姐的时候，为什么没有不忍？不要在这猫哭耗子假慈悲。哼，说的也是、啊，像我这种时时刻刻想着把你赶走，把大司空夺回来的人。你自然会把我想得十恶不赦，也罢，你就当我是来看热闹的。说吧，你有什么临终遗言，我来帮你带给阿雍。那就要谢谢你了。我倒真有一句话，要你带给我的，就算是我死了，也不能娶你这个毒如蛇蝎的女人。
，你死到临头了还嘴硬。只可惜你这句话，我是不会带给大司空的。元清所，你现在可是叫天天不应，叫地地不灵了。看看这时候，你的兰陵王、你的夫君都到哪儿去了？过别急，这火呀，会从外围一点点烧上来，不会很快烧到你身边的。你有足够的时间想想，你这辈子到底做错了些什么？月出皎兮，鲛人撩兮；书遥鸠兮，劳心翘兮。殿下，这么行色匆匆，岂不辜负了今夜的美月？姑娘，姑已经把离殇剑带来了，约定要换的人呢？殿下真是扫兴，本仙子与殿下约定的是子时，现在时辰还早。不如人呢？殿下火气可真是有些大，何必这么着急呢？人就在里面。你敢骗我？本仙子不敢。殿下先看看这个人是谁。值不值得殿下来西郊一趟？张公，陆云，张公，你快走！这个女人恶毒的很，不知道什么时候又把我捉到了这里，快走！这小美人心里装的可都是殿下，自己都命悬一线了，还想着让殿下快走。你把他怎么样了？我知道，离殇剑在殿下手中，任何坚固的牢房和机关都挡不住你。可是，郑洛云他中了毒，生死就在片刻之间。殿下究竟是想留住手里的离殇剑，还是用离殇剑来换解药，救他的命？我母亲呢？我怎么知道？也许他已经逛累了，回到了郡王府。殿下，难道你还在失望？躺在这里的，不是你的母亲？老母亲怎么样了？没怎么样。我也不想把她怎么样，她就像个带刺的刺猬。我嫌捉她太麻烦，就临时换了人。怎么郑洛云的性命，不值得你用离殇剑来换？还是殿下，在你的心里，郑洛云比不上元青锁。原来青锁也是你们抓走的。姑问你，姑的母亲在哪里？青锁又在哪里？你凶我！哼，李尚健果然厉害。你竟然敢戏弄姑！你既然已经掳走了青锁，为什么还要用其他人来威胁我？戏弄你又如何？我是看这个丫头不死心，想帮殿下做个决断，让殿下你当这丫头面做出选择。你到底是喜欢她，还是喜欢元青锁？只可惜，一把离殇剑，只能换一个人。你为什么要这么做？<笑>我妙无音这辈子最爱干的就是让有情人受苦。这个解释你满意吗，殿下？
，子时就快到了。子时一到，大火就会立即燃起，到时候你的元青锁就性命不保了。殿下，我劝你还是早做决定吧。你就不怕我用灵生剑杀了你？杀了我？哼，殿下，你还不知道我妙无音的厉害。就算你杀了我，你也要眼睁睁的看着郑洛云、袁青锁死在你的面前。长空，你快走，快拿宝剑去换青锁姑娘，快走！殿下，他们的性命可都掌握在你的手中啊！子时马上到了，他坚持不了多久。洛云，你怎么样了？剑我拿来。剑呢？不，千万不要！我不值得你这么做。洛云，我不能眼睁睁的看着你送死。伤剑啊，离伤剑，你终于到了我的手中。高成功，不讲信誉，说好了一个人前来，你却带了一队人马。不过没关系，本仙子功成身退了。陆<笑>云，你怎么样？殿下，洛云为何在这儿？夫人呢？我去救青锁。殿下，这里距东郊甚远，现在已是子时，就算你赶过去，也救不了人了。哼！殿下，所有人听着，即刻收兵，速回金庸城守卫王府。你们任何人都不许跟随姑，军令如山，违者斩。是。洛云，老兄，我坏了长空的大事。表兄。都是我不好，你快去帮帮长公。军令一下，看来长公是要一人孤身犯险了。表兄，我不是军队里的人，我可以不听他的号令。陆云，表兄，是我害了长公，我就是死，也要跟他死在一起。表兄，我求求你。长公本该用离殇剑救回青锁姑娘的，现在却换回了我，他没有对不起我。这个你要去，保护好自己，照顾好殿下。表兄，快！袁青锁，没有人会来救你的，你认命吧。你终究不是兰陵王最爱的人，你只是一个影子，一个替身。你认命吧。
说来说去，边青所跟我好歹也算姐妹一场。看他这样的下场，我也不忍心。可是有什么办法呢？他活着，就是我跟阿庸之间最大的障碍。远青锁啊，远青锁，这怪不得别人，要怪，就只能怪你自己的命不好。是吗？青龙护法，现在子时已经到了，想必你的主子。已经拿到了离殇剑，我这会儿带袁青锁走，不会误了你的事吧？婉儿不敢，只是这会儿牢房的大门已经关闭了，牢房的大门是金铁锁住，没有离殇剑是打不开的。我不信妙无音会不留一手，是你自己说，还是让本护法逼你说？跟我来吧。从这里也可以进入到牢房，不过火早就已经点燃了，只怕元青锁是没救了。要是袁青锁被烧死了，我让你和你的主子一起偿命。嗯、妙无义，居然敢欺骗我儿子，骗走了离殇剑，这个混账，迟早给你算账。殿下已前往东郊牢房，在下担心，殿下在此助计。备马。一。怎么回事？怎么会是一座荒山？牢房在哪里？小无尘把青锁带到哪儿去了？青锁，长哥，青锁，长哥，长哥，长哥，你怎么来了？我不是跟你说过任何人都……你救了我的命，不管你说过什么，我都会跟来的。是我不好，耽误了你救青锁姑娘的时辰。这不是你的错，你快回去吧，这里不安全。你对我的恩情，我三生三世都报答不完，我心存感激。也自知有愧，是我对不起他，害了星锁姑娘。我不能再看着你有危险而无动于衷。走了，长工，长工离殇剑，城墙上出现了裂缝。现在任何一个强敌，只要一攻，京城就无法保护城内的子民。你忘了你是如何才回到你父皇的身边吗
，你发过誓的，要好好保护齐国的疆土，保护齐国的子民。长恭啊，长恭，你看看，你自己看清楚，这么大的祸，元清所有多少生还的可能？堂堂的兰陵郡王，你就这样抛弃全城的百姓，追随一个他而去吗？你醒醒吧